everyone in this video we are going to discuss about some of the previous year neat and aipmt questions so our first question is nomenclature is governed by certain universal rules which one of the following contrary to the rules of nomenclature and the options are option a the names are written in latin and italicized option b when by hand the names are to be underlined and option c biological names can be written in any languages option d the first word in a biological name represents the genus name and the second is a specific epithet so biological name or binomial name nomenclature ennu parayumbo nammal organisathine scientific aayittu name cheyana നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് നെയിം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ബൈനോമിയൽ ആയിട്ടുള്ള നോമൻക്ലേച്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ഒരു നെയിമ് മറ്റൊരെണ്ണത്തിനും ഉണ്ടാവരുത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നെയിം മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിനും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇനി ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് വേർഡ്സ് ചേർന്നിട്ട് അതായത് ഒന്നൊരു ജീനസ് നെയിമും മറ്റൊന്ന് സ്പീഷീസ് നെയിമുമാണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചറിൽ അവരുടെ നെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ഒന്നുകിൽ ലാറ്റിൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു നെയിമിനെ ലാറ്റിനൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് ഒന്നാമത്തത് സോ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നെയിംസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കാര്യമുണ്ട് ഇനി ഓപ്ഷൻ സി ബൈനോമിയൽ നെയിംസ് ക്യാൻ ബി Uh, written in any languages നമുക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജിലും ബൈനോമിയൽ നെയിംസ് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ലാറ്റിനൈസ് ചെയ്യണം ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ഇടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാറ്റിൻ ഈസ് എ ഡെഡ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് അതിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരില്ല അതൊരു ഡെഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇനി അതിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കൽ ആ ഒരു നെയിം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് പുതിയൊരു മീനിങ്ങോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാറ്റിൻ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ആ നെയിമ് ലാറ്റിനൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ കോൺട്രറി ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രറി റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബയോളജിക്കൽ നെയിം ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ എനി ലാംഗ്വേജസ് അതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് which one of the following organism is scientifically correctly named and correctly printed according to the international rules of nomenclature and correctly described namukku kore organisathinte scientific names thannittunde adinde description thannittunde idile correct aayittullathu edaanennaanu nammal choose cheyyandathu so option a musca domestica the common house lizard it's a reptile option b Plasmodium falciparum, a protozoan pathogen causing the most serious type of malaria. Option C, Felis tigris, the Indian tiger well protected in a ghee forest. Option D, E. coli. E. coli, its full name is Andamoeba coli, commonly occurring bacteria in human intestine. That is, this is the correct title of the title of the title of the title. അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ്ലി നെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപാരം ദാറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടസോവൻ പാത്തജൻ കോസിങ് ദ മോസ്റ്റ് സീരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മലേറിയ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മസ്കാ ഡൊമസ്റ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ലിസാർഡ് ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ മസ്കാ ഡൊമസ്റ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് ഫ്ലൈൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് ലിസാഡിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമിഡാക്ടിലസ് ആണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസി ഫാൽസിപാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോസോവൻ ആണ് നമ്മൾ മലേറിയ കോസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രോട്ടോസോവൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫാൽസിപാരം ഒന്ന് ഫാൽസിപാരവും മറ്റൊന്ന് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് ആണ് ഇതിൽ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപാരം എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മലേറിയ അതായത് ഫാറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് വരെ കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള മലേറിയയ്ക്ക് കാരണമാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരിവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്ന് മോസ്കിറ്റോ അതായത് ഫീമെയിൽ എനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോയും മറ്റൊരു ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയാണ് 
ഇവരുടെ സെക്ഷ്വൽ ലൈഫ് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോൻ്റെ ബോഡിയിലും ബാക്കി എസെക്ഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോസോയിറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫീമെയിൽ മോസ്കിറ്റോ നമ്മൾ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിലേക്ക് ഈ സ്പോറോസോയിറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം അതിനെ ഇൻവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് അത് നമ്മളുടെ ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് ഇൻവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഏകദേശം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും അത് നമ്മളുടെ മരണത്തിന് വരെ കാരണമാവും അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോട്ടോസോവൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മലേറിയ ഫാറ്റാൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫെലിസ് ടൈഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നതും തെറ്റാണ് കാരണം പാന്തീറ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിൽ വരുന്നതാണ് ടൈഗ്രസ് സോ പാന്തീറ ടൈഗ്രസ് പാന്തീറ ലിയോ എന്നുള്ള പാന്തീറ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജീനസിലാണ് ടൈഗർ വരുന്നത് ഇനി ഈ കൊളൈൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡമീബ കൊളൈ എന്നുള്ളതല്ല എസറീഷ്യ കൊളയാണ് ഈ കൊളൈൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എസറീഷ്യ കൊളയാണ് ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ബി എൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെ നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ സെർട്ടൻ റൂൾസ് പ്ലാന്റ്സിന് ഒരു റൂളായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിന് മറ്റൊരു റൂൾസ് ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഐ സി ബി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് ബൊട്ടാനിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ നെയിംസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യൻ കോഡ് ഓഫ് ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ നെയിംസ് ആ ഒരു പേര് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഐ സി ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഓർഗാൻസത്തിന് നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ബയോനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചറിൽ ഐ സി ബി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റൂൾസും ക്രൈറ്റീരിയാസും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലാന്റ്സിനെ നെയിം ചെയ്യുക സോ പ്ലാന്റ്സിനെ നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സി ബി എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനെ നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സി സെഡനുമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡാണ് സോ ഐ സി ബി എൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ സോ ഇറ്റ്സ് ദ കറക്റ്റ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ നമ്മളുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേം ന്യൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വോസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ബെന്തമൻ ഹുക്കർ ഓപ്ഷൻ ബി ലിനേയസ് ഓപ്ഷൻ സി ജൂലിയൻ ഹക്സ്ലേ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ പി ഡെക്കാൻഡോൾ നമുക്ക് അറിയാം സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിന് പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ച് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു മുഖം വരാൻ കാരണം ക്ലാഡസ്റ്റിക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലാഡസ്റ്റിക്കിന് ശേഷം അതായത് പുതിയൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിന് ഒരു പുതിയൊരു മുഖം വന്നു അതാണ് നിയോ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിയോ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയോ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്നും പറയും അതിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലിയൻ ഹക്സ്ലേ ആണ് So, here the correct option is option C, that is Julian Huxley. And the fifth question. Linnaeus evolved a system of nomenclature called option A, mononomial, option B, vernacular, option C, binomial, and option D is polynomial. Linnaeus, he is considered, he is known as the father of taxonomy. അങ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയാൻ കാരണം തന്നെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഓർഗാൻസത്തിന് നെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിനേസ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അതായത് ഓർഗാൻസത്തിന് അതിൻ്റെ ജീനസ് നെയിമും അതേപോലെ തന്നെ സ്പീഷീസ് നെയിമും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ലിനേസ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ദറ്റ് ഈസ് ബൈനോമിയൽ ബാക്കിയുള്ളത് മോണോനോമിയലും വെർണാക്കുലറും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നെയിമിംഗ് ആണ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്
on the totality of various parameters from all fields of studies. And option D, identification and arrangement of organism on the basis of their cytological characteristics. So, biosystematics alingil neosystematics in the vernanial. Namalda systematics in a higher level, Korchungodim or a new phase of Kondu and Adine and Namala, biosystematics in the vernanial. So, biosystematics, we have systematics organs classify the organs. We compare the evolutionary relationship. But in the neo systematics, we have a evolutionary relationship. That is the basic title, phylogenic title, history. We have a evolutionary history, the phylogenic relationship. We have a basic Basic item we have to relate to the evidence we have to use in the biosystematics in the field. So, systematics in the organs have to the evolutionary relationship in the base. So, the evolutionary relationship in the base is to the organs in the classify. So, neosystematics and biosystematics are to use the organs in the base. Evolutionary History is open than a phylogenic relationship in the end consider in under. So the option, the correct option is option C, that is the classification of organism based on their evolutionary history and establishing their phylogeny to the totality of various parameters from all fields of studies. That is the number of parameters in the end under in the code chirkan under. So that is neo systematics. And the seventh question, study the four statements, select the two correct ones. We have four statements, that is the correct title, we have to select the correct title. So the first statement is, the, the definition of biological species was given by Ernest Mayer. B option, photo period does not affect the reproduction in plants. And the C option, Binomial nomenclature was introduced by R. H. Whittaker and the D option is in unicellular organism, the reproduction is synonymous with growth. Apo, Aditha option, the species in the species in the correct title, our definition is Ernest Mayer. That is correct title statement. So, the definition of biological species was given by Ernest Mayer. So, that is correct. Photo period does not affect reproduction in plants. That is the option of the photo period. We have to do living organs. We have to do seasonal breeders. We have to do reproduction effect. Option C Binomial nomenclature that is put forward by Linnaeus, not by R. H. Whittaker. And unicellular organism, their reproduction and growth. Both are synonymous. This is the region of the reproduction in the region. Unicellular or organs in the case, cell divide is the grow. So, cell division is the reproduction in the region. So, bacteria in the case, we have to say cell division, alingil, growth in the region, reproduction in the region, synonymous cycle and criteria, and features, alingil, and characters. So, the correct option in the rainbow, A option correct, that is D in the option correct. This is the option side. This is the statements. This is the correct title option in the A and B and C. B option is C and D. C option is A and D. So, the correct one is option C, that is A and D. Eighth question, read the following statements. First one is, classification is providing of standardized name to the organism such that a particular organism known by the same all over the world. Option B, not option B, second one is, second statement is, taxonomy is the correct description of an organism and to recognition in its scientific name. Option C, the system of naming with two components, that is binomial nomenclature, is proposed by Car Carolus Linnaeus. And the fourth statement is, 
zoological names are based on international code for zoological nomenclature that is ICZN. So which of the following statement is or are correct? This is correct title statement is A. We have to choose the option A only one, option B both three and four, option C only four, option D all of this. That is option A is correct. First option is correct. So, we will look at this option C, sorry, option B, that is both 3 and 4. 3 is correct. The system of naming is correct. So, that is the correct title. Zoological name is correct. ICZ in the base. ICZ in provide in the criteria in the base. Zoological nomenclature is correct. So, that is last. That is the three and four is correct title. Option in the way another. So, we will select the option A. That is option B, 3 and 4. That is the answer. We will classify the organs in the world. In the world, we will classify the name of the world. We will classify the name of the world. Binomial nomenclature. Now, ninth question. Sir Julian Huxley is regarded as the father of Dash. Sir Julian Huxley. We have options. First one, classical taxonomy. Option B, artificial taxonomy. Option C, neo taxonomy. And option D, Adansonian taxonomy. This is the doubt that we have to do the right option. One is classical taxonomy. Much of the neo taxonomy. This is the first one we discussed in the question. Julian Huxley. What is Julian Huxley? Neosystematics, அல்லங்கள் Biosystematics இந்த father ஐட்டானு கண்சிட்டிரையின்னது So the father of Neotaxonomy இந்து வரையின்னது ஆரானு Sir Julian Huxley Neotaxonomy, அல்லங்கள் Taxonomy இந்து வரையும் நம்மல Systematicsல் வெருந்துதானு இந்த Taxonomy இந்து வரையின்னது செரியிரு வித்தியாசம் இந்துன்னலான் பக்சே அப்பு Neotaxonomy இந்து வரையின்னது அதின் இனி, 10th question, who had written systema naturae? நமுக்கு வலரே சுபரிஜ்தம் ஆயிட்டில்லா, இல்லைங்கள் நம்மல கலாசில் discuss செய்துட்டில்லா, ஒரு question ஆனு, இந்த அனு, systema naturae என்னு பரையின்னது, ஆரிடை புக்கானு, options, Ernest Mayer, option B, Carolus Linnaeus, option C, R.H. Whittaker, and option D is W.N. Stanley. Here the correct option is, option B, Carolus Linnaeus, Linnaeus, that is the famous title, Linnaeus is the famous title book, Systema Naturae. In this book, the book is 4,326 animal species described. So, the book of Systema Naturae is the book of animal species. The species plant is the book of plant species described. So, here the option, correct option is, Carolus Linnaeus. இத்திரே மானு நம்மல் இந்த டிஸ்கச்சையின்ன entrance based diet லாலிங்கள் previous yearsல கண்டு வந்தத்தில்ல entrance questions. மற்றுரு திவசம் மற்றுரு topic இந்த entrance questions மாய்டு வீண்டும் காணாம் thank you.